Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy w polskiej gospodarce jest coraz gorzej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach i dobyk na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na samym wstępie informacja, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu pochodzą z dwóch platform XStation 5 i z Bloomberga. Czy w polskiej gospodarce jest coraz gorzej? Na rynku krajowym wracamy do handlu, ponieważ no, dzisiaj e, inwestorzy, z nas, nasi krajowi dostaną e, serię ciekawych informacji makroekonomicznych oraz oczywiście dzisiaj wieczorem mamy decyzję Fedu w sprawie 100%, więc zapowiada się pasjonujący dzień. Ale oczywiście początek handlu w listopadzie na polskich aktywach będzie miał duże znaczenie, ponieważ no, okazało się, że październik kończymy na rentownościach powyżej 8%, więc inwestorzy na rynku obligacji zachowują się tak, jakby chcieli doprowadzić do tego, że te stopy procentowe będą musiały być podniesione, tak jakby wymuszać stopy podwyżki stóp procentowych na Radzie Polityki Pieniężnej. No i oczywiście pytanie jest takie, czy ta tendencja będzie kontynuowana w kolejnych dniach, a, za, a pamiętamy, że za parę dni mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Na co jeszcze moim zdaniem należy zwrócić uwagę? To fakt, że dzisiaj o godzinie 9 poznamy super ważne dane o wskaźniku PMI dla października i te dane pozwolą nam ocenić na ocenić, odpowiedzieć na pytanie, czy w polskiej gospodarce jest coraz gorzej. Mediana prognoz jest troszeczkę niższa niż w danych za wrzesień, natomiast oczywiście te dane mogą całkowicie nas tutaj zaskoczyć. To pamiętamy są ankiety, dane są na bardzo niskich poziomach, sygnalizują sporą recesję w sektorze przemysłowym, ale jak wiemy wpływ wojny, czyli ryzyka geopolitycznego na te dane, na ankiety są tak duże, nie tylko w Polsce, że no zaskoczenie może być, więc obserwujmy jaki będzie, jaki będzie odczyt tych, tej publikacji, jak zachowają się rynki, czy one rzeczywiście w sytuacji, kiedy dane będą gorsze, będą faworyzowały scenariusze zakładające wyprzedaż, czy też że dane, złe dane są już w cenach. To jest moim zdaniem najważniejsze i kluczowe, e, najważniejsze i kluczowe pytanie. A i, i rynkowa odpowiedź na to pytanie także pozwoli nam ocenić, jaki jest sentyment teraz nastawienie na rynku. Ponieważ gdyby do, w sytuacji, kiedy dane byłyby złe, a indeksy giełdowe kontynuowałyby tendencję wzrostową, złoty zacząłby się dalej umacniać. Byłoby to, e, byłoby to jasne, i czy, czytelne przesłanie, że złe informacje są już całkowicie w cenach. Yy, rynek złotego powinien być jednym z tych, które bardzo szybko zareagują na to, co się dzieje. Jeszcze raz przypomnę wykres miesięczny euro złotego i dolar złotego. Yy, formacja torów kolejowych zachęca do tego, żeby obserwować umocnienie aprecjacji krajowej waluty i Jestem też bardzo zainteresowany odpowiedzią na pytanie, co się dalej wydarzy na rynku złotego po tych danych, które dzisiaj poznamy. Powrót do wnętrza wieloletnich kanałów wzrostowych sprzyja tendencjom wzrostowym, czyli umocnienia krajowej waluty. I oczywiście relatywnie coraz lepiej zachowuje się indeks WIG20, więc jego zachowanie podczas dzisiejszej sesji także będzie miało znaczenie, ponieważ no, każda kontynuacja tendencji wzrostowej po tych danych makroekonomicznych, bez względu na to jaka ona będzie, będzie oznaczała zmianę sentymentu i nastawienie inwestorów tutaj na popyt, na wzrosty, na grę, na kontynuację tendencji wzrostowej. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w tym, podczas dzisiejszej sesji? Poza Fedem oczywiście na dane makroekonomiczne o, o, z, o sytuacji na rynku pracy w Niemczech. Te dane e, odnoszą się do października, więc są one takie bliżej, najbardziej świeże. Składają się one z dwóch publikacji, zmiany bezrobotnych i e, ze stopy bezrobocia. Ten pierwszy wskaźnik jest w tym wypadku e, wyraźniejszy, bardzo istotny i o godzinie 13.15 poznamy wskaźnik ADB zmiana zatrudnienia w sektorze e, prywatnym i w takiej sytuacji ona także powinna mieć wpływ na rynek, chociaż oczywiście dzisiaj i tak wszyscy żyją Fedem na całym świecie i ten Fed dzisiaj o godzinie 19 będzie kluczowy, miał zdecydowanie najważniejsze znaczenie dla rynków finansowych. 
Jeszcze, jeżeli jesteśmy na rynkach finansowych i oceniamy siłę albo słabość popytu na ryzyko, to obserwujmy tego Bitcoina, ponieważ no, w ostatnich dniach udało się potwierdzić znaczenie wsparcia 20 tysięcy dolarów, który jest teraz wzmocniony przez przebieg najszybszej linii trendu wzrostowego. Wniosek jest taki, utrzymanie nad poziomem 20 tysięcy dolarów faworyzuje scenariusze prowzrostowe i tak to należy moim zdaniem odczytywać. Na rynku ryzyka patrzymy oczywiście na zachowanie indeksu S&P. Wczoraj nie udało się utrzymać wysokich poziomów. Mieliśmy do czynienia z korektą spadkową. Jestem też ciekawy, jak, to, jak rynki światowe odbiorą tą wczorajszą sesję na Wall Street, chociaż moim zdaniem i tak rynek powinien dzisiaj spokojnie czekać na wydarzenia, które będą miały miejsce dzisiaj wieczorem. Z ciekawostek oczywiście warto zwrócić uwagę, że październik był najlepszym miesiącem dla indeksów na indeksu Dow Jones, Dow Jones Industrial Average od 1976 roku i jeżeli jesteśmy przy rynku ryzyka, patrzmy także dzisiaj na zachowanie amerykańskich obligacji, ponieważ no rentowność na poziomie 4% jest tutaj kluczowa. Każdy, spad, każdy spadek poniżej tego poziomu na zamknięciu dzisiejszego dnia będzie oczywiście sygnałem, że te podwyżki stuprocentowych są już w cenach. I oczywiście rynek zwraca uwagę na to, jak jest teraz powiązanie zachowania rynku surowców względem perspektyw co do stóp procentowych, więc no, rynek sugeruje nam, że dla Fedu zachowanie cenzurowców będzie miało kluczowe znaczenie. Na rynku ryzyka mamy sesję w Azji, która nie jest dzisiaj dramatyczna, więc moim zdaniem optymizm na giełdzie w Europie powinien mieć miejsce. I oczywiście dzisiaj także po Fedzie kluczowe będzie zachowanie euro-dolara, który oddala się od poziomu parytetu, ale jesteśmy także nad w, w, krótkoterminowymi wsparciami, więc jeszcze wszystko jest w grze. Ta dalsza presja na umocnienie amerykańskiego dolara może wystąpić, dlatego e, prawdopodobnie dzisiaj do godziny 19 niewiele się wydarzy, a po tej godzinie zmienność może być ogromna. I jeżeli jesteśmy na eurodolarze, to średnioterminowa perspektywa pokazuje, jak się działa średnia stusesyjna dla inwestorów. W takiej sytuacji inwestorzy obawiają się, że jednak ten amerykański dolar może się dzisiaj umacniać, ale oczywiście wszystko jest w grze i każdy scenariusz może wystąpić. Na rynku surowcowym obligacje i oczywiście amerykański dolar każe nam patrzeć na zachowanie ceny złota. Tutaj jak widzimy na przestrzeni ostatnich kilku tygodni ani nie chce być pokonywane wsparcie, ani opór, czyli konsolidacja trwa i w tym wypadku yy, raczej sytuacja faworyzuje scenariusze spadkowe, ale w, yy, wzrostowe odbicie także nie jest yy, nierealne. W takiej sytuacji obserwujmy zachowanie ceny złota w rejonie 1675 dolarów, natomiast optymizm widać po wczorajszej sesji na rynku miedzi i to burzy ten scenariusz zakładający spadki wynikające z zachowania indeksów giełdowych na Wall Street. Dlatego jeżeli dzisiaj cena miedzi będzie kontynuowała tendencję wzrostową, to myślę, że popyt na ryzyko i nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. I patrzmy także na zachowanie ropy naftowej z powodu no, zbliżających się wyborów w Stanach Zjednoczonych, a tutaj ropa naftowa zbliża się do poziomu 90 dolarów, gdzie już mamy kolejne opory, gdzie mamy górne ograniczenie horyzontu cenowego, więc może wkrótce rynek czekać jakieś wybicie, ale oczywiście moim zdaniem poczekamy z takim wybiciem aż na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Także zapowiada się ciekawa sesja. Czy w polskiej gospodarce jest go coraz gorzej? Obserwujmy dzisiaj rynki po godzinie 9 rano. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach gidowych, na forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.